怎么样？多少？嘘，两万。不是，两千，二十，二十，二十，太好了，哥，二十个人来攻城啊？你觉得可能吗？就是个侦察队。左路李王不是一般的蛮夷啊！现在拍马屁太早，等孟北大军进城，再拍。也是。凶残，男人为奴，女人为娼的。那就快上去防守啊！快去啊！
真的，要不要加个菜给我们犒劳一下？行，班长，咱也别老三样了，今天换个新三样。上哪儿整什么新三样去？行，行，行，有了大汉神这招，就算咱来天说人，有什么用啊？这种方法用一次还可推敌，第二次只能靠我派杜鲁力旺的马屁求饶喽。那怎么办？哎，你们真的能向天借剑吗？这剑士徒这年龄，剧毒依然。哎，对了，你到底是何人呢？我只是一个孤苦伶仃的弱女子。我家里人都已经被漠北大军杀害了，他们要我嫁给单于，我拼死不从，就逃出来了。原来是这样，哥，找一个地方，大家先休息。好，走吧。哎，走吧，走吧，走吧，走吧。这娘们嘴里一句实话都没有，大敌当前，先不理他。何娜，啊，带着弟弟收集溪水，蹲在城内。囤多少？有多少？囤多少？要快。好，咱来。张峰，哎，在。向百姓收集粮食，将所有粮食分成五个粮仓，囤在城内。啊，还有。从今日起，禁止百姓饮用溪水，所有用水，每家每户按人头配给。好。那我呢？我干点什么呀？弄点香火吧。啊，这是什么办法？等死啊！烧香、吃饭等援军。此地纵容万里，一去一回一把病，尸体都没了，这不跟等死一样吗？要我看，不如一一办，给他们干到底。七爷，哎，朝廷可有音讯？今天去派了三个人，还未收到任何音讯。再等等，援军会到的。启禀陛下，漠北大军两万兵马入侵西域，围困疏勒城，玉门正中，恳请驰援。已过数月，为何现在才报？启禀陛下
陛下刚刚登基，前有国丧大礼，后有登基大典，故而暂未启奏。陛下，耿公平三百将士，抵御漠北大军已数月，恳请陛下发兵救援，保护西域百姓，以扬我大汉威名。包大人，你也知疏勒城仅存兵三百，抵抗漠北两万大军已越余，怎么会有人生存？是啊，包大人。陛下刚登基不久，百废待兴。朝廷现在正是用人用钱之时，此去开销巨大，得不偿失啊！西域乃我大汉疆域，耿公不争为大汉守疆，朝廷岂能弃之不顾？鲍大人，就算耿公不仍存。从玉门关发兵，也必须翻过天山天险，中途还要遭受漠北骑兵的侵扰。仅这，这一路恐怕就要折损千余人。这些牺牲的士兵就没有父母亲人，他们就不是为大汉牺牲吗？包大人，为了那可能已经成为尸首的三百士卒，值吗？王，今日我们为何撤军？我们两万大军何惧他几百悍贼？我了解耿公，他并非莽夫。况且今日军心已乱，强攻是会牺牲太多兄弟。我们何时再战？不急。即使那耿公再善战，不久他定会投降的。<笑>又嫌我。<笑>听闻你今日被区区百人击退啊！看来单于的担心不无道理嘛。他担心你攻不下疏勒城，特令我前来督阵。这疏勒城啊，乃是大汉要塞。你一个人独占，单于不安心呢、啊。啊！<笑>王，我们攻城，攻了他们拿走一半，这是什么道理？我在东方的时候，听过一句话：将军，最不惧怕的就是打仗牺牲，最怕的。就是后方。大家开后方点，收兵。哥，你多久没给家里写信了？上次娘说家里养了几头猪，现在应该快下载了。上次娘还问我们，什么时候回家呀？等打完漠北大军，我们就回去。那我们还回得去吗？回得去，一定回得去。只是一个弱女子，家人都被杀了。我是车世国公主古丽夏缇。你是车世的公主？对啊，车世国现在已经投降于漠北了，但我不想嫁到漠北去，所以我就逃出来了。如今也的确没地方可去了。真的？当然是真的。不信你可以看我的配印，你看，你看。去过呢。哎，范荣，范荣。王，请喝酒。来。右前王。在此围城等候，究竟要等到什么时候？啊！你
你准备什么时候攻城了？我军奋战疲惫，不宜平攻，应该整顿大军。区区小城，你都不能速战速决，汉贼还以为我漠北大军都如你般懦弱胆小。你说什么？打鼓吗？我。是监军，我会如实向单于禀报所有军情。哼，王怎么办？我有一计，可不费兵卒，速战速决。城里的粮草也就能撑上俩月了。用不了那么久，祖鲁厉王就会有所行动了。加紧住房吧。你说，咱们这次能赢吗？能赢啊，肯定能赢。对，我说咱们这次也能赢。我想过了，咱们赢了以后啊，我就再养他几十匹好马，然后把我那马叫都装满他。啊，你是不是要把范柔娶了，把孩子也生了？那时候，我应该已经战死沙场了。你开玩笑呢？咱一块来的，咱得一块回去啊！吓死我了！啊！毒！毒！心里有毒。我们大军果然切断水源，心内投毒，有的百姓也喝了。立即停止断水，召集所有百姓，城内挖井决水。是是，走走。哥，大妹怎么着了？啊，你给我说清楚，是怎么回事？说。你嚷什么呀？你到底对我妹做了什么？还是哭，什么都不会说。误会，误会也不行啊！广公，你和我一起出生入死，和我妹也算是青梅竹马，你怎么可以这么对她？你妹妹那性格你自己不知道啊？整个输了城，谁敢欺负她呀？反正反正她受委屈了，必须马上跟她道歉，然后娶她。胡闹！现在大军围城，断水断粮，我哪有心思谈婚论嫁呀？我才不谈！说正事，你帮我找些人去。最凶狠的贼寇，专门在沙漠打击来往的商队。那个壮汉叫林奎，力大无穷，杀人不眨眼。边上那个瘦子颇懂一些烟火之计，据传说还曾经一个人烧了一座城。最里边那个身手灵活，脚力无比。这要是关不住，那可就出大乱子了。你说不说？我今天来就是想告诉你，我跟那个耿公真的没什么。鬼才信你！千真万确，你能不能先把这把刀拿开啊？你说的最好是真的。我告诉你，我跟耿公青梅竹马，眼下就要成婚了。这个时候谁敢拦我，我就杀谁。这种乱世，你们也想着结婚？成了婚，我们就能共赴黄泉，下辈子也能在一起了。天哪，心真大。所以你最好离他远一点，听见没有？耿公，你
你干嘛呢？没事儿，我们俩玩呢。啊，没事就好。现在形势危机，我也顾不上你们，你们两个人互相照应一点。好，那没问题，一定的，是吧？放心吧，一定会的。报，将军，范将军叫你素质比武场，知道了。开门见山，现如今漠北大军兵临城下，我给你们两条路选：第一，继续待在牢里，等我打走了漠北大军，该杀的杀，该斩的斩；第二条路，追随我耿恭，抵御外敌。是想千古留名，还是遗臭万年？你们自己选。说的好听，外面有两万漠北大军。就凭你们这几个兵，想打赢人家，做梦！说是让我们戴罪立功，实际上还不是让我们去送死。去，就是对，就是把我们当傻子吗？就是。老弟呀，我身后就是大门，你们谁有本事从这门里出去，我就免了谁的罪，想去哪儿去哪儿。这怎么行？放心吧。你说话算话！哼！将军相救，死了吧！将军果然好功夫，我兄弟三个服了。从今往后，愿听将军差遣。愿听将军差遣。愿听将军差遣。愿听将军差遣。愿听将军差遣。愿听将军差遣。我知道，你们不相信我们能够抵抗城外的漠北大军，但是你们可以相信我耿公。我既然能守住这个小门，我就能守住疏洛城的大门。只要有我大汉将士在。我绝不让任何一个敌人通过城门，伤害这城中百姓。好，好，好，好，你说的好，好，好，你说的好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
小心哥说。找我有事儿吗？你觉不觉得最近舒乐城的天气有点热呀？哎，嗯，看到那月亮没？嗯，哎，我娘子跟我说啊，反正我们在这边也没什么事儿干，唯一能看的就是这月亮。我就想象她陪我一起看，看同一个月亮，就好像我们现在还在一起一样，这样就不会孤单了。你是把我当娘子啊？哎，别乱说啊！这这月亮上怎么那么多红点啊？这这是祥瑞啊！祥瑞个屁呀、啊！快报告将军，所有戒备！不不会啊，那个现在正值隆冬，我没觉得热呀、啊。怎么觉得这么热？这个你要没什么事，我我先走了，我先走了。你别走，你别走！能不能不挠？我没有闹。我们都认识这么久了，什么时候娶我方便啊？现在正值漠北大军围城，儿女私情，日后再说呗。日后再说，日后再说。你倒是。什么事啊？大事。城里现在已经没水可用了吧？<笑>你多虑了，我城里的井水根本用不完，你就是没上三年都够喝。哼，老公，看好了。喂，有没有水？你自己还不清楚吗？哼，好，我就在这儿等着你来投降。哈哈哈哈哈哈！走，这样。水已经没了，而且两嫂被烧了，估计也就不到三日了。跟我过来！哥哥，哥哥，来哟！
，给我拿来！现在头水也没了，啤酒又不能喝，那我们怎么办？怎么办？就是啊，我们投降吧，在这里也是死。对啊，我才不愿意死在这儿呢。行了，你们冲出去也是死。就算你们愿意给漠北大军做奴隶，那你们愿意看到自己的妻女任人侮辱吗？喝的水都不放过了，人都没得喝了，挡他们水，总比放他们血强吧？啊？那我们能出去吗？你们都喜欢问我这个，我应该怎么回答呀、啊？说能，我自己都不信。但是不管怎么着，你们跟着我来了，我得给你们带回去。你们守了多久了？你来之前有半年多了吧？有经验了，明知道守不住，你们为什么不早点走啊？我走了，他们怎么办？两百多个弟兄，跟着我走了几千里过来，家里都有老人和孩子等着呢。还有这全城的百姓，我走了，他们就没有领头的了。看不出来，你还是个英雄呢。拉倒了，换你你也这么选。去我块布。你自己的，不没用，吃不了。我这皮甲还留着吃呢。你干嘛？我都能喝。你来点儿。我渴死都不要。那你就渴死吧。死了的是懦夫，活着才难呢。别放弃，能多活一天就多活一天，等援军到了就好了。人都没水喝，怎么还给马喝呢？如果他不喝的话，咱们还有的喝吗？你看看，我挖了这么多，一滴水都没有。妹妹，什么时候才能来水啊？快了。这么喝吧，你都多少天没喝水了，不要命了？听话，将军，将军，将军，漠北使者，他们来干嘛？让他们走，让他们进来，等等我。我将军投降，左路离王承诺，当封将军为白乌王，其以女子，将军已不必在此受苦。知道我为什么让你进来吗？你跟他废话了，坦白说了，我得让你死的明白。将军，这里的每一寸土地都是我大汉的疆土，永不可分割。你有何资格封我为王啊？我告诉你，只要我大汉将士在，你们休想伤害任何一个百姓。开了，走。将军，将军，好了，散了。等等，等等。将军，我要去向车叔国要粮要水。现在舒乐城被漠北大军包围，你怎么出得去啊？如果不去，我们在这里就是等死。只要有办法能让舒乐城的百姓能多活一天，就多一分希望。现在整座城被漠北大军围得死死的，连只苍蝇都飞不出去，你怎么出去啊？我试试。
去，这儿我跑最快，交给我。那不行。别说了，我换上使者的衣服走，再晚漠北大军就该起疑心了。等一下，这个给你。父王看到这个，一定会派兵相助的。师兄，等回家了，把这封信交给我娘子，告诉她，这儿的月亮和老家的一样大。我天天看。我派去的使者被你们杀了，多谢你的食物啊！不只是杀了，我们还喝干了他的血，吃尽了他的肉。我告诉你，就算是你死一百次、一万次，也抵不过我一个兄弟的命。我要让你们知道，不光你们会吃人肉。我们也会。啊啊啊！跟他们拼了！站住！死守城门，任何人不准出城。不用，你还是个人吗？程家就是你的兄弟，现在马上就被人给诛了，你怎么跟他下去？再说一次，死守城门，任何人不准出城。放枪！听将军的，你不去救。去！范青，别我！将军，将军，将军，将军，范青，将军，将军，范青，你听我说，范青，将军。是出生入死的好兄弟，但是你没有想过，这个时候出去，全城的百姓怎么办？啊
我坚持不下去了，我们投降了。哥，不行，再坚持下去，我们家就要断子绝孙。你要爹妈怎么办？啊？知道你说了什么？你知道你说了什么？我投降。我受不了了，我要回家。我受不了了，我要回家。你住嘴！你住嘴！我要回家。住嘴！你放开我！我要回家！我要回家！你知不知道你说了什么？陈旭，你消消气。你，你知不知道你说了什么？回家，你道歉。滚！我错了吗？现在城外有两帮漠北大军，我们就这么点人，根本守不住的。你总说朝廷会派人来救我们，可这么久了，朝廷根本就不会来。将军，将军，将军，你放我回家吧！将军，你放我回家吧！将军，将军，你放我回家吧！将军。将军，哎，你放开我！将军，他还小，他才十六岁，跟葛汉一样大。土地大臣，扰乱军心。将军，将军，将军。为什么磕石榴啊？死的人多了，记不住。磕个石榴，我就能想起他来。你看那个，上面刻了个饼。以前这小子啊，就爱吃饼，结果成被围了，没得吃了，他就把皮带煮了吃，活活噎死了。磕个饼，我能记住他。那你为什么非要杀死他？我杀他，死的更多。可你这样做，不是让自己心里更难受吗？这么多人跟着我，结果死了，不能就这么算了。我欠他们的，刻下来，我能记住。以后他们要是变成鬼来找我，我也对得上号。那要是有一天我死了，你磕什么？磕不了。为什么磕不了？我得撕你钱呢。可我也想，你能这么记着我？你可别，这地方一围城
，我已经多长时间了？克斯塔亚也就算了，死了连个正经埋尸体的地儿都没有，太不是人了。他们应该不会白死的吧？等援军到了，我们就回家。哎，对了，白柔，昨天做了个梦，你看我梦见谁了？谁啊？梦见我娘了。我就梦见我娘这头发全都白了。我娘拉着我手跟我说：“儿啊，你啥时候回家呀？”想你了。我娘说，她等不了我了，她得走。回去送送我娘，也行啊。可现在，请被围在这城里，我连我娘是不是还活着，我都不知道。不孝啊！不孝。哥，这甲怎么吃啊？咽都咽不下去。你别把它当成是甲，你就当是咱娘做的红烧羊肉。<笑>红烧羊肉，好长时间都没吃了，我都忘记是什么味道了。啊，对呀，王大，你给我们讲讲，红烧羊肉到底是啥味儿啊？是啊，哥，说说。对，说说，说说，说说，说说。好，我跟大家聊聊啊。俺娘那红烧羊肉那是一绝。一盆热水，羊肉放进去，焯掉血沫。好<笑><笑>，加点水，我给你焖。等一会儿，再等一会儿，好辣。<笑>我说不酸，非让我说，真香。我先尝一口。不行不行不行，我我我尝尝我尝尝。哎，就是这个味儿，就是这个味儿。<笑>不是我说你们这些没良心的，是忘了我老三要啥味儿了是吧？对呀、啊，我们的老三要最好吃，多好吃，多好吃，多好吃，多好吃，多好吃，多好吃。好吃好吃咱别忘了，咱这时候是不是可以来个烧酒啊？那得喝呀，那得喝。来来来来来来来，干了！干了！哎呀，这肉也吃了，我也喝了。这样，咱唱首歌高兴高兴。好，好，唱歌。哎，边塞风沙边的慌，心和伴我入梦乡，江中没有月老光，只有家中白米香，大寒江是守城江。若是今夜秋，中望，莫为眷恋自过独伤。大寒之滋味过往，不惧恶道断我肠，为。
今年的大将，出于何种目的，我一直没说。将军但说无妨。左路离王先用使者动摇我方军心，又用秦意激将，加上城外寂静，今夜很有可能伺机攻城。我们先发制人，今夜你们三人随我去烧了漠北大军的粮仓。什么？百姓恐怕撑不下去了，必须冒死险。如果成功，也许可以暂时退敌。有几成把握？没有把握，很有可能回不来。去或不去，自愿。吾等受将军大恩，愿把命交与将军。愿把命交与将,将军。好，我随他们去。反将，你们说的话我都听见了。我去。不行，我有更重要的任务给你。还有什么事比这个更重要啊？你们三人收拾东西，准备出发。是，不。除了城里可以没有我翻江，但是不能没有你狗狗。两百多个士兵需要你，除了城里的百姓更需要你，所以你必须得留下来。看什么？我又不是去送死。如果我回不来，照顾好我妹妹。将军所料，漠北大军果然选择今晚夜袭。Yeah. <laughs> 
三千人吧，分别于名臣甲十五师、亥十进攻舒乐城。记住，只要舒乐城紧急迎战，你就率兵撤退。好，明白。荒唐！要万精兵，攻数百之众，已经吃了败仗。两日，你只要给我两日，我必拿下舒乐城。不必了。单于已经让你交出军权，舒乐城由我来攻。舒乐城即将攻下了，岂有此理！只能怪你无能。是我，一次成功就拿下了，哪怕死伤惨重，也在所不惜嘛！啊，你可那是我的命。亏你进战多年，总兵，成王败寇，战争是为了赢，是战争就会死人。因此，你
只有等死。发现的密道通到哪里？陈南，把所有人召集起来。各位，今日漠北大军将发动最后一次攻击，所有百姓从地道撤离，由鼓励下梯带领，前往撤尸谷。就你们这几个兵，能打住漠北大军吗？我留下来，我和你们一起战斗，把我的孩子生下来。豁出去了，反正家里就剩我一个人了，算我一个。娘，把一个人照顾好，我也去。下地，百姓就交给你了。你放心吧，这个给你，保平安，一定要活下来。牺牲都是为了他们，你要保护好他们，知道吗？你放心，我一定带着你哥去找你。
没干过什么正事，但是我跟了将军，这辈子值了。
本宫，投降吧。<笑>兄弟们，我能投降？不能，不能，不能！我听不见，绝不投降！这我就没办法，杀！石甲正是奉了大汉朝廷的号令。如今漠北大军入侵，倘若再不发兵救援，大汉还有何面目面对天下百姓？朝廷又有何面目面对浴血将士？外人在侵犯我大汉疆土、杀害我大汉子民时，还有谁愿为首疆土、为民捐躯呀？传令下去。犯我强悍者，虽远必诛；反我大汉子民，虽远必救。天子有令，犯我强悍者，虽远必诛；反我大汉子民，虽远必救。
陛下，陛下，陛下，玉门关中郎将郑重来书函了。公以单兵守孤城，等漠北大军数万之众，连月余年，心力困尽，凿山为井，竹甲为梁，处于万死，无一生之望。前后杀伤仇虏数百千级，请于十三将士，足权中有，不为大汉之，共之结义。请问有。庄师之。